थर्ड वीडियो दैट आई एम पोस्टिंग रिलेटेड टू माई फ्रिज वीडियो के ड्यूरिंग में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी रिलेटेड फ्रिज क्लीनिंग ओनली फ्रिज को क्लीन कैसे रखना है स्मेल की अगर आपको दिक्कत है कई बार लोगों को ये दिक्कत होती है कि फ्रिज से ना बड़ी स्मेल आती है तो उसको कैसे दूर करें ये सारी चीजें और लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज भी करने वाली हूँ बट दैट विल बी लाइक यू नो वेरी फास्ट फॉरवर्ड बहुत ही स्पीड अप से मैं आपको दिखाने वाली हूँ सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो आगे बढ़ने से पहले यू नो द ड्रिल अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो मेरा आपसे मिस ना हो हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम जब कभी भी आप फ्रिज की सफाई करें ना सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखें कि आधे से एक घंटे पहले ही आप अपना फ्रिज का जो मेन प्लग है उसे स्विच ऑफ कर दें ये बहुत जरूरी है इससे ना आप इलेक्ट्रिसिटी तो सेव कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ अपने फ्रिज को खराब होने से बचा रहे हैं और सारी जो सफाई है वो भी आपको फ्रिज को बंद रख कर ही करनी है ना सेकेंड यहाँ पर मैं अपने फ्रिज को पूरी तरह से खाली करूँगी और साथ ही साथ जो भी रिमूवेबल शेल्व्स और रैक्स हैं उनको निकालकर मैं सिंक में रखूँगी धोने के लिए इफ़ इन केस आप फ्रिज लेने का सोच रहे हैं तो मैं एक अपना पर्सनल सजेशन आपको देना चाहूँगी ऑलवेज़ गो फॉर अ थ्री डोर फ्रिज मेरे फ्रिज में स्मेल का दिक्कत मुझे पर्सनली इसलिए नहीं आता क्योंकि जो फ्रीजर सेक्शन है वो भी अलग है और वेजिटेबल सेक्शन है वो भी अलग है इस फ्रिज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं अब बारी आती है फ्रिज को क्लीन करने की तो यहाँ पर मैं आपको तीन डिफरेंट मेथड बताऊंगी फ्रिज को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल सा तरीका यूज कर रही जो मैं आपको बता रही हूँ मैंने एक मग में ले लिया है साफ पानी और साथ ही साथ ले ली है मैंने दो कपड़े एक जो नॉर्मल कॉटन का कपड़ा होता है वो और एक दूसरा मैंने स्पॉन्च का क्लॉथ लिया है और क्लीनिंग के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये जो लाइट केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएंगे लाइक कॉलिन तो मैं कॉलिन यूज कर रही हूँ और कॉलिन बहुत अच्छा होता है घर के अप्लायसेस वगैरह क्लीन करने के लिए बहुत ही लाइट केमिकल है तो इंटीरियर सफाई के लिए मैं जो भी फ्रिज की जो इंटीरियर सफाई होगी उसके लिए मैं कॉलिन का यूज करने वाली हूँ अब इस मेथड से मैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग कैसे करूंगी सबसे पहले मैं नॉर्मल पानी लेकर साफ कपड़े से अपने फ्रिज की इंटरनल पूरी सफाई कर दूंगी और फिर जो सेकेंड राउंड मैं करूंगी वो इस कॉलिन का करूंगी पूरे फ्रिज के इंटीरियर में मैं अच्छे से इस कॉलिन को स्प्रे कर दूंगी इनफैक्ट बाहर भी मैं अच्छे से इसे स्प्रे करूंगी और फिर जो स्पॉन्च वाला जो कपड़ा है उससे मैं अच्छे से इसको वाइप कर दूंगी अब बढ़ते हैं उन दो मेथड्स की तरफ जो मैं अभी अभी जस्ट मैंने आपको बोले थे पहला मेथड ये हो सकता है कि आप अगर आपके फ्रिज से स्पेशली अगर स्मेल की दिक्कत है अगर आप में से किसी को भी तो आप ये दो मेथड जरूर ट्राई करें एक बाउल में पानी ले लेना आपको इसके अंदर आपको एक चम्मच बेकिंग सोडा मिक्स करना है अच्छा सा उसका एकदम सोप वाला पेस्ट बना देना है और फिर उससे अपने फ्रिज की इंटीरियर सफाई करें दूसरा मैथड हो सकता है कि आपको एक बाउल में पानी लेना है लगभग आधे से ज़्यादा आपको पानी ही लेना है और उसके अंदर आपको एक या दो स्पून विनेगर मिक्स करना है उसके छीटे डालने हैं अपने पूरे फ्रिज के इंटीरियर पे और फिर उसे आपको वाइप कर देना है इससे जो स्मेल की दिक्कत है ना वो आपके फ्रिज से चली जाएगी तो देखिए यहाँ पर मैंने तो नॉर्मल जो कॉलिन से ही अपने फ्रिज की पूरी सफाई करी लेकिन अगर आप चाहें तो आप इन मेथड्स को जरूर ट्राई कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके लिए काम किया या नहीं अब बढ़ते हैं फ्रिज के उन दागों और धब्बों की तरफ जो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होते हैं कई मेहनत करने के बाद भी वो निकलते नहीं हैं तो यहाँ पर मैं ये मेथड ट्राई कर रही हूँ वैसे तो मुझे बेकिंग सोडा यहाँ लेना चाहिए था लेकिन मेरे पास बेकिंग सोडा एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ पर एक कुकिंग सोडा लिया है मैं अपने सारे जो भी दाग लगे हुए हैं उन सब पर इनको डाल रही हूँ और ऊपर नींबू लेकर नींबू से उन्हें रब करूंगी अब मैं सच बताऊँ तो ये मैथड पूरी तरह से काम नहीं करा सिर्फ फिफ्टी इसने अपना काम करा है सिर्फ दाग और दब्बे जो थे वो हल्के हुए हैं ना पूरी तरह से मिटे तो आप जब भी ट्राई करें ये मेथड दाग दब्बे हटाने के लिए तो मेक श्योर आप बेकिंग सोडे का यूज़ करें शायद उससे आपके दाग पूरी तरह से चले जाए लेकिन अगर आप ये वाला मेथड करेंगे तो सिर्फ आधे अधूरे आपके दाग जाएंगे तो ये होगी हमारी फ्रिज की क्लीनिंग अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ फ्रिज को क्लीन करने के बाद मेक श्योर आप अपने फ्रिज के सारे कंपार्टमेंट सारे डोर इस तरह से ओपन रखें ताकि जो भी क्लीनिंग हमने कर रखी है अंदर वो पूरी तरह से ड्राई आउट हो जानी चाहिए स्पेशली अगर आप कोलिन
नाउ आई एम गोइंग टू क्लीन ऑल द रिमूवेबल पार्ट्स ऑफ द फ्रिज जैसे ये शेल्फ हो गया फिर ये मैट्स हो गए फिर ये ऑर्गेनाइजर हो गए जैसे बास्केट वगैरह है मैं उनको नॉर्मल जो अपना सोप होता है मैं उन्हीं से उनको यू नो क्लीन कर रही हूँ लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक तरीका बताऊँगी जिससे अगर आपके इन शेल्फ्स वगैरह पर भी अगर किसी तरह के दाग दबे लगे हुए हैं या फिर स्मेल आती है तो आप क्या कर सकते हैं आप इस सोप को ना बेकिंग सोडे से रिप्लेस कर सकते हैं क्या कर सकते हैं एक बाउल में पानी ले लेना आपको आधे से ज़्यादा बेकिंग सोडा ले लेना है और फिर उससे अपने इन सारे ऑर्गेनाइजर वगैरह को वॉश करना है उससे क्या होगा कि ये क्लीन तो बहुत अच्छे से होंगे ही होंगे साथ ही अगर कोई स्मेल वगैरह की दिक्कत है तो वो इनसे दूर हो जाएगी तो मैं यहाँ पर इन सबको अच्छे से वॉश कर रही हूँ और फिर इनको ड्राई आउट होने के लिए छोड़ दूंगी आपको भी यही करना है आपने ना गीले के गीले शेल्स और रैक्स फ्रिज में नहीं लगाने हैं आप धो के उनको सूखने दें फिर पहुँच के उनको फ्रिज में वापस प्लेस करें अब जब तक ये ड्राई आउट होते हैं तब तक हम इन सब फूड आइटम को सॉर्ट कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर इस तरह के बास्केट यूज़ करती हूँ सारे फूड आइटम को स्टोर करने के लिए और साथ ही साथ कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जो मार्केट से लाके सीधा ही रैपर्स के साथ उनको फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं तो इससे ना फ्रिज काफ़ी मैसी सा दिखता है तो मैं ना इस तरह के बॉक्सेज यूज़ करती हूँ इनमें सबको स्टोर करती हूँ जैसे मटर हो गया फिर कोई कभी स्नैक्स हो गए जैसे आलू टिक्की हो गया नगेट्स हो गए ये सब चीज़ें इस तरह के बॉक्सेज में स्टोर करती हूँ ताकि क्या होता है उससे स्पेस भी कम लेता है और फ्रिज जो है वो काफ़ी क्लीन और नीट दिखता है तो इन सारे फूड आइटम को ना मैं बाहर ही अच्छे से सॉर्ट और ऑर्गेनाइज कर दूंगी ताकि फ्रिज में ना उनको डायरेक्टली सिर्फ प्लेस करने का काम बचा रहेगा तो काफ़ी टाइम मेरा इसमें सेव हो जाएगा मैं इन सब बास्केट और ऑर्गेनाइजर्स की परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर जाके इन्हें बाय कर सकते हैं फाइनली अब बारी आती है इस फ्रिज को वापस ऑर्गेनाइज करने की तो सबसे पहले जो भी शेल्स और रैक्स हमने धो के रखे थे वो वैसे तो सूख चुके हैं बट मैंने फिर भी एक साफ़ कपड़े से उनको साफ़ कर रही हूँ और फिर उनको उनकी जगह पे प्लेस करूँगी दैट इज़ नंबर वन नंबर टू जो भी फूड आइटम है उसको वापस अपनी जगह पे प्लेस करूंगी लेकिन यहाँ पर मैं बेटर ऑर्गेनाइज तरीके से करूंगी मतलब मैं अपने फूड आइटम को शेल्फ वाइज बांट दूंगी जैसे शेल्फ वन जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है तो उनमें वो सारी चीज़ें रखूंगी जो मुझे डेली यूज़ में आती हैं शेल्फ टू में वो वाली चीज़ें रखूँगी जो कभी कभी यूज़ में आती है और लास्ट वाले शेल्फ में वो सारी चीज़ें रखूँगी जो मैं वन सिन अ ब्लू मून यूज़ करती हूँ तो इस तरह से अपने फूड आइटम को ऑर्गेनाइज करूँगी एक ऑर्गेनाइजिंग टिप मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ गाइस ये जो मैट आप देख रहे हैं ना जो शेल्स पे मैंने लगा के रखी हैं दीज आर द प्लास्टिक मैट्स जो रिमूवेबल हैं इनको आप रिमूव करके धो भी सकते हैं तो आप इन मैट्स का यूज़ करें ताकि जो भी दाग दब्बे लगे वो डायरेक्टली ग्लासेस पर ना लगे आप इनको रिमूव टाइम टू टाइम रिमूव करके वॉश करके वापस प्लेस कर सकते हैं इससे भी आपका फ्रिज काफ़ी क्लीन और नीट दिखेगा तो इस तरह से मैं अपने सारे फूड आइटम को वापस से अपनी जगह पर प्लेस कर दूँगी और ये हमारी कोको देखो अंडे देखते ही भाग के आ गई है अंडे हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ कोको के लिए आते हैं वी आर वेजिटेरियन हम लोग अंडे भी नहीं खाते हैं अब लास्टली मैं वेजिटेबल सेक्शन ऑर्गेनाइज करूंगी तो उसके नीचे भी मैं मेक श्योर मैट पहले लगाऊंगी उसके बाद मैं अपनी सारी वेजिटेबल इस तरह की बास्केट में प्लेस करूँगी ताकि वेजिटेबल सेक्शन भी काफ़ी क्लीन और ऑर्गेनाइज लगे तो या वी आर डन गाइज एंड फाइनली जो फ्रिज का स्विच है उसे हम ऑन कर लेंगे एंड या दिस इज़ हाउ माई फ्रिज लुक्स आफ्टर क्लीनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं गाइज बिफोर वी एंड दिस वीडियो दैट इज नथिंग बट द स्मेल विच वी गेट इट फ्रॉम फ्रिज समटाइम्स तो आप क्या कर सकते हैं तीन चीज़ें हैं जिनसे आप ये स्मेल जो है मिटा सकते हैं नंबर वन आप कॉफ़ी ले लें कॉफ़ी को एक ओपन बाउल में रखें और फिर उसे फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं मैं आई एम सेइंग अगेन उसको कवर ना करें ओपनली उसे स्टोर करें सेकेंड तरीका सेम रहेगा लेकिन इसमें आपको सोडा लेना है बेकिंग सोडा लेना है आपको ओपन बाउल में उसे रखना है और फिर उसको ओपनली ही फ्रिज में स्टोर करना है नाउ थर्ड एंड लास्ट जो लेमन होते हैं उनके स्लाइसेस काट लेने एक प्लेट में रखना है और फिर उस प्लेट को सीधा का सीधा फ्रिज में आपको स्टोर कर देना है तो इससे क्या होगा जो भी गंदी स्मेल आपकी फ्रिज से आती है ना इससे ये सारी चीज़ें इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी और फिर आपकी फ्रिज से किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगी मेरे केस में मैं यहाँ पर सिंपल सा नींबू लिया है मैंने उसको कट कर दिया हाफ और इस लेमन को मैं दो तीन दिन में चेंज कर दूंगी और कॉफी और सोडा अगर आप लेते हैं तो आपको वन सिन अ मंथ उसको चेंज करना पड़ेगा <laughs> ऑर्गेनाइज इससे 
इज हाउ आई क्लीन माई फ्रिज लाइक डीप क्लीनिंग जो बोलते हैं ना फ्रिज की वो ज्यादा अगर फ्रिज गंदा नहीं होता है तो मैं तीन महीने में एक बार भी कर लेती हूँ या फिर महीने में एक बार तो आपको वैसे करना ही चाहिए आइडली बट अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे से मेंटेन करके रखते हो तो क्वार्टरली वंस भी कर सकते हो आप अपनी फ्रिज की क्लीनिंग ऑन दिस नोट आई एम गोना एंड दिस वीडियो राइट हियर आई होप आपको फ्रिज क्लीनिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिले होंगे अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके जाइएगा सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेलाइकन है उसे दबा देना